Et bonjour tout le monde et bienvenue pour ce nouvel épisode de Rocker. Donc on s'est arrêté ici, donc on apprend qu'il y a une tempête de sable qui s'approche de notre position. Alors attendez, faut que je vérifie un truc là avec le caillou là-bas au fond. Qu'est-ce qui, qui, qui se trame Ouais non, moi je sais pas ce qui se trame. En tout cas, on va continuer. Euh, faut que j'aille où Analysons la situation. Moi je viens d'ici. Alors à mon avis, faut que je saute là-bas. Bon bah voilà en fait. structure est le centre de contrôle du pylône. Où ce qu'il en reste D'accord, où ce qu'il en reste euh... Je sais pas si je peux faire des glissades. Hop, attendez. Là il doit y avoir un truc. Ouais non, en fait il a rien. Je regarde au cas où il y a des passages secrets ou des choses euh... bah, à découvrir. Parce que bon, on est là aussi pour euh, découvrir, on n'est pas là pour rush le jeu. Ah What C'est quoi ça Oh ça se met dans le sable Et revenez là bande de chaco Ah bah tiens je l'ai eu quand même <rire> Ah Nak est désormais niveau 4 et l'arme de joue niveau 4 J'ai un peu trouvé comment on... En fait euh, on gagne l'expérience et ça optimise tout seul les armes et tout Donc c'est bien ça c'est que le donjon que je voulais faire est niveau 25 Alors ok et je crois qu'on peut aussi améliorer nos, nos armes dans l'explorateur. Donc on verra ça, euh, retour au barcaille numéro 2, 3, 4, 5. <rire> Mais c'est vrai que... Euh, c'est un peu... On, on vous lâche quand même un peu là en vous disant... Euh, écoutez, euh, finalement... Euh, c'est pas pour dire... Je crois que je peux... Ouais. Mais euh, voilà, on nous lâche un peu comme ça, du style... Euh, bah, euh, sans savoir comment on évolue au final. A mon avis, ils vont en venir, mais pour l'instant, ils sont un peu loin. Ok. Euh, je crois que je peux monter sur cette structure là-haut. Hop. Ici. Ce sont des structures de Cinobot Ah 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 Bouge plus Bouge plus Ah Ouh et on l'a échappé, belle. Je crois que je vais pouvoir monter par là. Oh, il y a plein de trésors là-bas. Alors là, il y a des nouvelles espèces de robots. Vous pouvez voir des sortes de chiens, lions ou je sais pas quoi, des loups. Enfin, on va voir ça après. Non, on va pas s'y frotter sur le coup. Je vais d'abord explorer euh, là-haut. Ah, bah voilà, regardez ce qui nous, ce qui nous cache là-haut. Hop. Bah, ça doit être important, hein, c'est ça. Ça doit être des petites sortes de petites ressources euh, pour euh, custom nos, nos robots. Du coup, je vais y aller par là, comme ça, moi, je vais pouvoir atterrir ici. Alors, attention, parce que là, il y a... What C'est quoi, ce bruit Hein Ok, il y a un bruit trop space, trop chelou. Et je crois que je me fais attaquer ou agresser par je ne sais quoi. Euh... Alors moi je ramasse tout là mais... What Il y, un... y a bien des trucs qui me tirent dessus. Un chien loup bleu. Attendez. Il est où Voilà. Ah. Alors ça c'est pas un chien loup. Voilà j'ai sa bouboule. C'est ce que je voulais sa bouboule. Alors je pense que je dois aller là. En fait, je sais pas où je dois aller. Ils me disent que je peux aller partout. En fait, on est... là, je suis en mode euh, zone libre. Alors, attendez. Euh, D'après ma carte de renseignement. Donc, nous, c'est bien là que nous devons aller sûrement pour aller dans ce secteur, le berceau. Mais alors, je vais rester ici. Je vais aller m'attaquer au Chihuahua, là, de en face. Hop, 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 hop. Parce qu'en fait, j'ai... Enfin, à mon avis, ça... Une espèce de petit boss. Alors là, je lui enlève que des que son armure, on dirait de protection. Alors, euh, d'après mon chien. Ok, attendez, attendez. Non, il va, il va pas s'autodétruire lui. Et ils sont balèzes, hein, quand même. Je l'ai pas eu. Ça a pété, mais je l'ai pas eu. 
Bah même si je me fais charcuter dans tous les sens Lui je vais l'avoir Voilà Quelqu'un a modifié leur structure Ok, on en apprend des choses. Bah oui, pourquoi Moi, c'est simple, je veux savoir pourquoi. Mais c'est vrai que l'histoire a l'air euh, prenante. Je fais un petit comparatif là avec euh, les grands. J'ai du mal à voir ma Xbox, mais. Euh... C'est pas grave, ça doit être pareil. Alors là, il. Alors ça, j'ai cru que c'était un. Une espèce de sphère, mais non. C'est juste un bout de fusée. A mon avis c'est là le bon sens du, du truc parce que moi je partais de, de, de l'autre côté par les hauteurs à moins qu'il y a plusieurs passages c'est bien possible aussi Hop hop petite coupure de son c'est pas normal ça Je suis toujours connecté ouais Alors qu'est-ce qu'ils me font Ah c'est quoi ça Oh C'est bon, ils sont tous morts. Alors ça, c'est pour éteindre 29 avril 2053. Avec Victor, il nous a fallu toute une semaine pour atteindre le site d'atterrissage des véhicules de ravitaillement. Nous avons dû contourner un éboulement non répertorié avec notre explorateur. En tout cas, la plupart des orbots sont en bon état. Et l'orbe majeure n'a rien. Heureusement, car nous ne pourrions nous en passer pour terraformer cette planète. Dans 200 ans, Alter Eden aura un ciel bleu, de l'eau, des arbres. Ce sera un paradis. Comme la terre avant l'enfer des sables. Victor supervisera la construction des premières installations pendant que j'active l'orbe majeur. Si lui et les autres orbots continuent à fonctionner selon mes plans, je n'aurai peut-être pas à réveiller d'autres humains pour l'instant. Bah, je suis bien d'accord. En fait, là, on apprend qu'ils se sont réveillés ou alors c'est. Hein Il y a quelque chose qui est en fait qui est en bas, je crois, mais que ça ne marche pas. Parce que je viens de voir que j'ai déverrouillé un nouveau donjon. Donc là, c'est un donjon de niveau 3. Alors celui-là, je pense que je pourrais le faire. Ah, attendez, cachette de ravitaillement, si, si ça se trouve, je peux aller le, le choper, le bazar. Donc c'est dedans. Ah Je peux aller l'ouvrir, il me semble. Attendez. Ouais, pas mal. Voyons voir ça. Ah ouais, ah c'est pas mal. Ah, j'avais zappé, bah, moi je tire dessus alors comme, euh, comme une guimauve. Euh... Voilà quoi. Oh. Bah là c'est le donjon il me semble. Ou alors c'est en hauteur le donjon. Hop, on esquive. Ah, J'ai vraiment... Bah, J'ai même pas eu sa boule. Bon, c'est pas grave. Alors, on va aller faire le donjon, tiens. C'est pas que j'ai pas envie de vous faire voir la suite. <rire> Bien au contraire, j'ai envie de vous faire voir la suite. Mais là, on va un peu découvrir ce que c'est que ces donjons. Parce qu'en plus, il est niveau 3. Donc, je trouve que c'est encore plus correct de le découvrir là maintenant. Vu que je suis, il me semble, niveau 3. Par contre, comment on monte Y a-t-il. Ah, par là, je crois que je peux monter. Paradis localisé. Ouais. Voilà, et là je pense que je peux sauter de l'autre côté. Ou je pense que je peux sauter de l'autre côté. Je sais pas pour vous dire, mais j'ai un doute. À moins qu'il me faut un robot spécifique pour y accéder, vous allez voir, ça va être ça. Donc nous, notre objectif est là-bas. Mais allez, je vais tenter le coup. Ouais c'est pas ça le donjon. Qu'est-ce qu'on a là-dedans Cachette déverrouillée. Un plan de tête. D'accord. Et euh, Alors, vous pouvez me dire, il est où le... Ah non, l'entrée du donjon, c'est... Pylone 512, objectif. Donc ça, c'est le donjon. 
D'accord. En fait, si ça se trouve, ça fait partie de, de la quête. Voilà. Bon, bah, on va ramasser les orbes. À mon avis, oui, il est là, le truc. Hop. La tempête empire. Il faut se mettre à l'abri. Vite Ouais, ouais, ouais. T'inquiète pas. On va se mettre à l'abri. Oh, C'est vrai que ça empire, là, d'un coup. Hop. Attendez. Ouais, on est, on est bon. Hein. Normalement, c'est là, le donjon. Hein. Il doit être quelque part là-haut. Une fois les pylônes en place, nous avions calculé qu'il faudrait environ 200 ans pour stabiliser l'environnement. Bien sûr, le dysfonctionnement d'un pylône remettait tout en cause. Bah, c'est ça qui... En fait, le pylône, là, il a dû... Euh... Oh là là, qu'est-ce qu'ils ont encore fait les paprenels Ah, donc là j'ai pas le choix que de rentrer ici. Cette porte n'est pas alimentée en énergie. L'orbe qu'on a trouvé pourrait peut-être la redémarrer. Insérer l'orbe. Pylone 512. Ouais, je crois que c'est ça, c'est le trésor en fait. Enfin, le, le donjon. Donc là en plus il y avait mon compagnon sur le côté. Alors je suppose que certains donjons seront à faire avec euh, d'autres robots. Bon. Allez on entre. T'inquiète pépette. Ouh c'est un endroit très bleuté. Tempête, hein, Mac, Mac oh. Ah oui j'ai trouvé oui, l'entrée du pylône. pylône. Vérification. On va continuer un petit peu. Alors j'ai eu des petits coups de saccade là, alors je sais pas c'est dû à quoi, alors je vais faire gaffe. Euh... C'est sûrement à mon avis à cause du succès qui s'est activé. Donc là, endroit très couloiresque. Hey, un autre plateau de transfert, comme celui de notre explorer. Allons voir ça. Hmm. On dirait qu'un truc est coincé dans la mémoire tampon. Oui, je suis une humaine. Je m'appelle Jules. Et vous <rire> Violette V10L3T Alors c'est vous qui bloquez les plateaux de transfert. Pourquoi <rire> Ok. Elle... Ok. Euh, la révolution. Elle a les fils qui se touchent, si tu vois ce que je veux dire. Je, je pense aussi qu'elle a les fils qui se touchent. C'est quoi ça Les premières sondes envoyées vers Alter Eden ont découvert des gisements oh. de minéraux rares à la surface. Mais nous pensions en découvrir beaucoup plus en tout seul. Les petits insectes là. Moi je veux tout En même temps j'ai envie d'optimiser mon robot, euh, surtout mon, mon petit chien là. Alors on arrive où Expérience bonus. Là-haut, les commandes du pylône. Viens Mac. Ouais c'est là-haut, mais attends, moi je vais explorer un petit peu là. Utiliser la console pour redémarrer. Voilà, il y a des bébêtes. Ouais, donc c'est bien ça, hein, c'est le donjon niveau 3 en fait. Il considère en donjon même dans l'histoire. Donc l'autre il est bien niveau.. Euh... Voilà une bobole. Ouais l'autre il est bien niveau 25, c'est très... Euh... Oh, lui il est pas content. Oh Je suis électrocuté. Bon ça c'est un coup à prendre hein, la bouboule et après je pense que ce sera bon mais pour l'instant euh, j'ai encore du progrès à faire. Quand Mandat a découvert Alter Eden, on y a vu un nouvel horizon pour l'humanité. Pour moi, c'était juste l'endroit qui avait envoyé ma petite fille. 
Comprends-moi bien, Joe. Je suis très fier que tu fasses partie de l'équipe Alter Eden. Mais je pense que ton départ est en partie ma faute. Depuis que tu es toute petite, nous ne parlons que de l'espace, de l'incroyable aventure que représente l'exploration d'autres mondes. Tu ressembles tellement oh. à ta mère. Courageuse, généreuse et un tantinet casse-cou. <rire> La terre était trop petite pour elle. Pour toi aussi. Mais je suis heureux car nous allons pouvoir travailler ensemble, même si c'est à distance, pour tester ma nouvelle invention, l'IA Orb. Si nous réussissons, nous bâtirons un nouveau berceau pour l'humanité et surtout, nous révolutionnerons notre relation avec les formes de vie artificielles. Ouais, c'est donc ça en fait, c'est... Euh... On découvre ce qui s'est vraiment passé, mais pourquoi avoir quitté la Terre Il s'est passé un truc, c'est pas possible. Visiblement, un seul orbe ne suffit pas. Il m'en faut d'autres pour redémarrer le pylône. 